Asalamu alaikum mtazamaji wa Global TV Online. Global TV Online ndio channel pekee online ilikuwa inakuletea maendeleo ya msikiti wa mtanzania ambaye anakipiga katika klabu ya KRC Genk ya nchini Ubelgiji na mzumzia mbwana Samata. Leo tena tumefika katika msikiti huu ambao uko maeneo ya Vikindu tukiwa na babake mbwana Samata, maarufu mzee Pazi. Tutaongea naye baadaye kuhusiana na maendeleo ya msikiti lakini maendeleo ya mwanaye mbwana Samata tuingie ndani tuangalie maendeleo ya msikiti ambao anaujenga mbwana Samata kwa pesa zake akiwa katika klabu ya KRC Genki ya nchini Ubelgiji ukiwa na mimi sponsor wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe nyuma ya kamera Amari Masimba tuungane tuangalie maendeleo ya msikiti ambao anaujenga mbwana Samata ambavyo mara ya kwanza nimekujuza mtazamaji wa Global TV online tumefika maeneo ya Vikindu ambako msikiti ambao wanaujenga mbwana Samata anatoa pesa yake akiwa katika klabu ya KRC Genki ya nchini Ubelgiji na huku maendeleo mengine yanafanyika na hapa tupo na baba yake na mbwana Samata mzee kwanza heshima mara baa jambo jambo unajisikiaje na hali ah mimi najisikia vizuri kikubwa ambacho tumekuja Global TV online kujua maendeleo ya msikiti wa ambao wanaujenga mbwana Samata kwa sasa hivi. Eh kama na, kama tulipo hapa um, tumeingia ndani umo umeona msikiti namna unavyojengwa kwamba sasa hivi imebakia finishing tu lakini kwa kuswali hata watu jioni wanakuja na mikeka yao hapa ndani wanaswali lakini bado haujafunguliwa rasmi. Kwa hivyo ukishafunguliwa rasmi ah tutaita viongozi wengi tu eh, kutoka bakwata waje kufungua msikiti huu. Labda unatarajiwa kukamilika lini kwa ambavyo mwenyewe amepanga? Alipanga ukamilike mwisho wa mwezi eh, mwisho wa mwezi Disemba mwaka huu. Lakini kwa mambo yanapokwenda inaonekana katikati ya mwaka ujao nadhani unaweza kukamilika kwa sababu vitu vilivyobaki kama unavyoona hapa kila kitu tayari wiring tayari bado maji tu pamoja na kuweka tiles chini huko wakishapaka na rangi basi msikiti umekwisha watu na swali ingawa sasa hivi eh, watu fulani fulani wanaona mbali kwenda vikindo wanaingia ndani mna meke kao wana swali unatumika sana kwa wakazi wa hapa au kuna watu wengine ambao wanatoka mbali wanakuja kuswali ah, kwa, kwa sisi waislamu hata ukiwa safarini kama una safari time ya kuswali imefika ime na akijua kwamba hapa kuna msikiti anaingia ndani tu ana anaswali si lazima awe awe awe, awe wapa jirani lakini zaidi e, watu wanaoka hapa jirani ndio wanaotumia msikiti huu unaambia nini wa Tanzania ambao wana imani ya dini ya Kiislamu kuhusiana na msikiti e, mimi na na waomba waislamu hata wa Kristo kwa sababu Mungu wetu ni huyu mmoja hakuna tofauti nimewahi kwenda Israeli wenzetu kule ubaguzi hawana wanatoka msikitini wanaingia kanisani wanatoka kanisani wanaingia msikitini sasa sisi tunotoka huku tunaotengwa tunashangaa ah, hawa mbona wanatoka msikitini wanakwenda kanisani alafu wanatoka kanisani wanaingia msikitini ina, inakuwaje alafu nikwambie e, ukweli kwamba sisi huku wana, wana, wana to brain wash wazungu wanavyosema wenzetu kule hawaingii kanisani na viatu kama vile waislamu hawaingi wa kanisani na nini msikitini na viatu hasa utashangaa huku kwenyewe wakristo hawaingi kanisani kwa viatu kwa nini kule nyumbani wanaingia kanisani kwa viatu na hiyo sio kwamba na nini nimeona mimi mwenyewe live ndio maana mtu anaweza katoka msikitini anavaa viatu vyake akifika pale anavua anaingia kanisani kwa hivyo waislamu wamwombee kijana wangu tu au malizi msikiti huu mapema ili uanze kutumika kwa kumwabudu Mungu wetu. Na unawaambia nini wachezaji ambao wanacheza kwenye klabu kubwa na wazungumzia wa Tanzania ambao wanacheza huko nje kuleta maendeleo katika jamii kama ambao wanafanya mbwana Samati? Mimi na ninachoweza kuwaambia waige wamuige mbwana kitu anachokifanya cha kurudisha heshima kwa jamii tunayoizunguka. 
Asante kwa naitwa nani? <coughs> Saidi Shabani Lipa. Unazungumzaje maendeleo ya msikiti ambao wanaojenga Bwana Samad? Ah, msikiti mzuri, msikiti unaendelea vizuri na msikiti baadhi ya watu wanafanya ibada, baadhi ya watu bado hawajafanya ibada. Lakini msikiti mzuri. Nini matarajio yenu kama majirani wa maeneo haya msikiti endapo utakamilika? Kufanya ibada. Kufanya ibada ili kudumisha kama dini din, 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 din ya Kiislamu inavyotaka. Eh, tufanye ibada swala tano Ijuma, Mungu akipenda ifanyike. Neno lako kwa Bwana Samata? Neno langu Mwenyezi Mungu amjalie, kwanza amjalie, ya ili afanye haya na mengine. Ili mradi Mwenyezi Mungu ampe wepesi wa mambo haya na ampe wepesi wa kutusaidia mambo ya misikiti, maana misikiti ndio kitu muhimu kwa yeye hapo baadaye. Samata namfahamu baba yake ndio mimi nimeanza kumjua Bwana Samata. Baba yake kabla ya yeye kumjua Mimi nilisha njua bwana samata na mjuu ni miamia kwa ajili ya baba yake mbwana samata. Mana maerekezo ya kuamia kwa mjuu ni miapata kwa baba yake mbwana samata. Ndo paka kuamia kwa mjuu, kuja kuanza kukaa, bada siku mbindo mbwana samata na weka msikiti yako. Wazo hili ni zuri, kwa dini wazo hili ni zuri. Mana kalichukulia mapema kutoka na nini mwenyezi mungu anavotaka. Mana mwenyezi mungu anavotaka dini tuanze tuianzishe mapema toka bado tungali wadogo. Tusichukulie mwisho wa ugali wako au usichukulie mwisho wa uzee wako. Chukulia bado ndogo ndo utapo ujua uzuri wa kufanya dile neno la dini. Sasa mladi kalianza mapema kwa mimi naona ni mzuri zaidi. A, kwa mimi naeza kusema maguli ndo wa kwanza wangu kumuona. Mana vijana wengi au watu wengi walikuwa wananzia kujenga watu wazima. Lakini huyu bado ndogo mana yaizidi kwenye miaka 27 au 30 pengine afiki. Pengine 27, 27 hapa ndo walipu hapa. Hey. Sasa kama 27 bado mdogo. Hey. Mwenyezi mungu ndo kamjari ya kufanya hili neno. Kupitia kwenye mambo yake ya hila yake. Lakini mwenyezi mungu ndo walipa upeo wa kufanya hili neno. Hila yake mekuja kuongezea. Mtazamaji wa Global TV online kama ambavyo umemsikia baba yake na mbwana Samata mtanzania ambaye nakipiga katika klabu ya KRC Genki ya nchini Ubelgiji kuhusiana na msikiti ambao bado unaendelea kutengenezwa. Ukiwa na mimi sposedi wako na mbari tatu mgongoni Esam Sofe usawo kutufatiria katika mitanda wetu ya kijami na zungumzia Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers Twitter Global Habari ya Sante na nukutakie wakti mwema. Je, una ndoto kuwa na ujuzo masuala ya urembo? Timeless Training Center. Ni chuo pekee kinachotoa mafunzo urembo. Tunapokea watu wote wanaohitaji kujifunza pasipo kuangalia kiwango cha elimu ya mtu nayo. Tunao walimu wenye utaalamu hali ya juu katika ufundishaji. Kwa muda mfupi utakuwa na uwezo kujihudumia na kuhudumia watu wengine. Pia, hii ni fursa kwa wanaohitaji kujajiri au kuajiriwa. Mafunzo yanayotolewa ni kufanya makeup na zote, kama vile kujipamba mwenyewe, kupamba watu wengine kwa muonekano nyakati zote, kupamba maharusi, mitindo yote ya nywele kusuka kushonea wivi kufunga vilemba urembo wa ngozi na kucha pomu za kujiunga zinapatikana timeless beauty clinic sinza bamaga karibu na hongera ba kwa mawasiliano zaidi piga sim namba 0719636755 au 0688636755 au tembelea mitandao yetu kijamii instagram na facebook timeless training center na katika tovuti yetu www.timeless.co.tz timeless training center be different